নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজের পরই ভেতরে ভেতরে আলোচনা তৈরি হয়েছিল টি টোয়েন্টি নতুন রক্তের সঞ্চার করা প্রয়োজন এই তত্ত্ব নিয়ে বিসিবির ভেতরে এবং বাইরে আলোচনা ছিল বেশ সরব তবে খুব দ্রুতই পরিবর্তন আসতে পারে এমনটা ভাবেনি কেউ শ্রীলঙ্কা সিরিজের তাই কোনো পরিবর্তনের আভাসই মেলেনি তবে সফর শেষ হতে না হতে সেই পরিবর্তন শুধু পরিবর্তনই নয় বড় ধরনের ধাক্কায় খেয়ে গেল বাংলাদেশের ক্রিকেট কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টি টোয়েন্টি মাঠে গড়ানোর আগে এই ফর্মের থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়ে বসলেন অধিনায়ক মাশরাফি বিং গুরতু যাক অবসর ঘোষণা দিতে গিয়ে মাশরাফি জানিয়েছেন নতুন নতুন প্রতিভা উঠে আসছে তাদেরকে সুযোগ করে দিতে এই সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি যদিও কলম্বয় আজ সারাদিনই গুঞ্জন ভাসছিল মাশরাফির অবসর নিয়ে সন্ধ্যা পৌনে শতাতায় নিজের ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেজে অবসরের ঘোষণা দেয়ার পরটস করার সময় ধারাভাষ্যকার ডিন জনস মাশরাফিকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন এ বিষয়ে তখনই মাশরাফি জানান শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এই সিরিজটাই হচ্ছে আমার ক্যারিয়ারের শেষ আমি আমার পরিবারের সদস্য বন্ধু ভক্ত এবং বিসিবি কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ আমাকে বাংলাদেশ দলের অধিনায়কত্ব করার সুযোগ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের ক্রিকেটে উঠে আসছে নতুন নতুন প্রতিভা তাদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এখনই সেরা সময় অবসর নেয়ার টি টোয়েন্টি থেকে মাশরাফির অবসরের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে গেছে টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পরবর্তী অধিনায়ক হচ্ছেন কে দুই হাজার চোদ্দ সালের ত্রিশ সেপ্টেম্বর দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে মাশরাফি সাতাশটি টি টোয়েন্টি ম্যাচে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এ সময় জয় পেয়েছে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি মোট নয়টি তার নেতৃত্বেই গত এশিয়া কাপ টি টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কা পাকিস্তানের মতো দলকে হারিয়ে খেলেছিল ফাইনাল টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শেষ তিন বলের নাটক না হলে ভারতের বিপক্ষেও জিতে যেতে পারত বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত হেরেছিল এক রানে এমন এক নেতার জায়গা পূরণের জন্য এই মুহূর্তে বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে বেশি যজ্ঞকে মুশফিকুর রোহিং টেস্ট দলের অধিনায়ক মাশরাফির আগে ছিলেন ওয়ানে এবং টি টোয়েন্টি দলেরও অধিনায়ক টেস্ট নেতৃত্বের পাশাপাশি তার কাজে টি টোয়েন্টি নেতৃত্ব তুলে দেওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে দলে সিনিয়র ক্রিকেটার হিসেবে রয়েছেন তামিম ইকবাল মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ এবং সাকিব আল হাসান বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে বিপিএল চিটাগাম ভাইকিংস এর অধিনায়ক হিসেবে দারুণ ব্যর্থ তামিম ইকবাল সুতরাং জাতীয় দলে টি টোয়েন্টি নেতৃত্ব তামিমের ঘাড়ে দেয়া হবে না এটা মোটামুটি বলা যায় বাকি থাকেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আর সাকিব আল হাসান বিপিএল এর গত আসরে বরিশাল বুসকে নেতৃত্ব দিয়ে ফাইনালে নিয়ে দিয়েছিলেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ যদিও মাশরাফির কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের কাছে হেরে শিরোপা জিততে পারেননি তিনি তবে তার অসাধারণ নেতৃত্ব সবারই প্রশংসা করিয়েছিল সর্বশেষ বিকেলেও খুলনা টাইটান্স কেউ অসাধারণ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রিয়াদ তার নেতৃত্বে খুলনা টাইটান্স খেলেছিল প্লে অফ পর্ব এবারও তিনি নেতা হিসেবে বিপিএল এ দারুণ প্রশংসিত হন এবং ব্যাটে বলে দারুণ পারফরমেন্সের পুরস্কার স্বরূপ পেয়েছিলেন টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কার মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের সঙ্গে টি টোয়েন্টি দলের নেতৃত্বে সবচেয়ে বড় দাবিদার সাকিব আল হাসান বিপিএল এ এবার ঢাকা ডায়নামাইটস এ নেতত্ব দিয়ে শিরোপা জিতেছেন বিশ্ব সেরা এই অলরাউন্ডার টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের পোস্টার বয় তিনি আইপিএল পিএসএল সিপিএল থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগ সব জায়গাতে সরব উপস্থিতি সাকিবের বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় টি টোয়েন্টি বিশেষজ্ঞ তাকেই বলা যায় আবার জাতীয় দলে মাশরাফির ডেপুটিও তিনি সুতরাং সাকিব আল হাসানের টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের নেতৃত্বে সাকিবের ঘাড়ে আসছে এটা অনেকটাই নিশ্চিত